வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் டிராயிங்கில் எந்த டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்கேல்ஸ் பற்றி தான் அந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்கேல்னால் என்ன அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேல்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத டீட்டெயிலாக நம்ம அந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ்க்கு வந்து போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ ஸ்கேல் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா த ரேஷியோ ஆஃப் லீனியர் டைமென்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் இன் அ ட்ராயிங் டு த ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் ஆஃப் த சேம் எலமெண்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இட் செல்ஃப் ஸோ அதாவது இந்த ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ரே எது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோன்னு பார்த்தோன்னா லீனியர் டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஆக்சுவல் டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ஸ்கேல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்கேலோட சைஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா எவ்வளோ லெந்த் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் லென்த்தில் தான் வந்து இந்த ஸ்கேல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்கேல் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து என்னென்னா அந்த ட்ராயிங் ஷீட்டில் வந்து சொல் எழுதியிருப்போம் ஸோ எப்படி எங்கே வந்து எழுதுவோம்னு பார்த்தோன்னா டைட்டில் பிளாக்கில் தான் வந்து இந்த ஸ்கேல் என்ன ஸ்கேல் சைஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத அந்த டைட்டில் பிளாக்கில் தான் வந்து நம்ம எழுதியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த டை இந்த ஸ்கேல் வந்து எப்படி நம்ம டிசிக்னேஷன் அந்த ஸ்கேலை வந்து எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்கே ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படி ரேஷியோ இந்த இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஒரு ரேஷியோவில் தான் நம்ம அந்த ஸ்கேலை வந்து டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி ரெடியூசிங் ஸ்கேல்னால் வந்து என்ன என்லார்ஜிங் ஸ்கேல்னால் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ரெடியூசிங் ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டோட சைஸை வந்து நம்ம ட்ராயிங் ஷீட்டில் வந்து ட்ரா பண்ணுறோம் அந்த சைஸ் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டோட ஆக்சுவல் சைஸை விட சின்னதாக வந்து இருந்துச்சு சின்னதாக வந்து ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேலை தான் நம்ம வந்து ரெடியூசிங் சைஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ ரேஷியோன்னு பார்த்தோன்னா ஒன் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ தான் வந்து இந்த ரெடியூசிங் ஸ்கேல் வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதாவது ரெடியூசிங் ஸ்கேல் அப்படின்றது இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து இந்த ட்ராயிங் ஷீட்டில் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் அது எந்த ஒரு ஸ்கேல் வந்து பிக்ஸ் பண்ணிருப்போம் அந்த ஸ்கே அந்த டிரா அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைமென்ஷன் வந்து சின்ன ஆக்சுவல் சைஸை விட சின்னதாக வச்சு நம்ம அந்த ஸ்கேல் ஸ்கேலில் வச்சு ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அது ரெடியூசிங் ஸ்கேல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பில்டிங் பிரிட்ஜஸ் லார்ஜ் மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து இந்த மாதிரி தான் ரெடியூசிங் ஸ்கேல் வச்சு தான் வந்து ட்ரா பண்ணுவோம் அதே மாதிரி என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படின்றது நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கேல் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டோட சைஸ் வந்து ஒரு ஒரிஜினல் சைஸை விட அதிக லார்ஜர் சைஸில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மால் மிஷின் பார்ட்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாட்சஸ் இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் என்லார்ஜிங் ஸ்கேல் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கேல்ஸை வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்ஜினியர் ஸ்கேல் ஸோ அப்போ இன்ஜினியர் ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த எது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன் பார்த்தோம்னா இந்த டிராயிங்கில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷனுக்கும் ஆக்ஷ் அந்த ஆப்ஜெக்டோட டைமென்ஷனுக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரிலேஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா இன்ஜினியர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நியூமரிக்கெல்லாம் வந்து மார்க் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் டென் எம்எம் அப்படின்றத நான் எப்படி சொல்வோன்னா ஃபைவ் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இன்ஜினியர் ஸ்கேலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து கிராஃபிக்கல் ஸ்கேல் ஸோ கிராஃபிக்கல் ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த இன்ஜினியர் ஸ்கேல் வந்து ரொம்ப ஓல்டாக வந்து ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து பொதுவாக இன்ஜினியர் ஸ்கேல்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஸோ அது வந்து என்னென்னா அந்த ஸ்கேல் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆகும் ஷ்ரிங்க் ஆச்சுன்னா அது வந்து அக்யூரேட் ரிசல்ட் வந்து கொடுக்காது இதே வந்து கிராஃபிக்கல் ஸ்கேல் வந்து பார்த்தோம்னா கிராஃபிக்கல் ஸ்கேலில் வந்து என்னென்னா அந்த டிராயிங்கை வந்து ஷ்ரிங் ஷ்ரிங்க் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கேலோட சைஸையும் வந்து நம்ம ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து இந்த கிராஃபிக்கல் ஸ்கேலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இன்ஜினியர் ஸ்கேலில் வந்து அந்த மாதிரி வந்து கிடையாது ஸோ வந்து இன்ஜினியர் ஸ்கேல் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆச்சு அப்படின்னா அக்யூரேட் ரிசல்ட் வந்து கிடைக்காது ஆனால் கிராஃபிக்கல் ஸ்கேலில் டிராயிங் வந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணாலும் ஸ்கேல் நம்ம வந்து ஷ்ரிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அட்வான்டேஜ் வந்து கிராஃபிக்கல் ஸ்கேலில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த சர்வே மேப்ஸில் ஃபுல்லாக வந்து எந்த ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கிராஃபிக்கல் ஸ்கேல் தான
ஸோ தான் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கேலோட லென்த் வந்து ஸ்கேலோட லென்த் வந்து ஒரு ஃபார்முலாவில் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோன்னா லென்த் ஆஃப் த ஸ்கேல் ஈக்குவல் டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் லென்த் ரெக்வயர்ட் டு பி மெஷர் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா இந்த ஸ்கேலோட லென்த்து வந்து எப்படி வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்பாங்க ஸோ அப்போ லென்த் ஆஃப் த ஸ்கேல் ஈக்குவல் டு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் இன்டு மேக்ஸிமம் லென்த் ரெக்வயர்ட் டு பி மெஷர் ஸோ இதான் வந்து அதோட ஃபார்முலா ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா பிளைன் ஸ்கேல் ஸோ பிளைன் ஸ்கேல் அப்படின்றது இந்த பிளைன் ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த லைன் வந்து ஈக்குவல் நம்பராக வந்து ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக இல்லாட்டி ஈக்குவல் யூனிட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்கேலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா பிளைன் ஸ்கேல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் அடுத்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டயக்னல் ஸ்கேல் ஸோ டயக்னல் ஸ்கேல் அப்படின்றது இது வந்து வெரி மைனூட் டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கேல் வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ அது இப்போ சச்சஸ் பார்த்தோன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எம்எம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அக்யூரேட்டாக வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வேறு என்ன மெஷர்மெண்ட்லாம் வந்து இந்த டயக்னல் ஸ்கேலில் வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெசிமீட்டர் சென்டிமீட்டர் எம்எம் ஃபூட் இன்ச்சஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் ஸோ தான் வந்து டயக்னல் ஸ்கேல் அடுத்து கம்பேரிட்டிவ் ஸ்கேல் கம்பேரிட்டிவ் ஸ்கேல் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த ஸ்கேலில் வந்து ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஃப்ராக்ஷன் வந்து சேமாக வந்திருக்கும் ஆனால் அந்த ஸ்கேலில் வந்து கிராஜுவேட்டட் ரீடிங்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கும் ரீடிங் யூனிட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேலை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்கேல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா வெரி ஸ்மால் யூனிட்டி வந்து கிரேட்டஸ்ட் அக்யூரட் அக்யூரஸியோட மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்கேல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வெர்னியர் ஸ்கேல் தான் இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலை வந்து ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ப்ரைமரி ஸ்கேல் இன்னொன்று வந்து வெர்னியர் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி டூ டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ப்ரைமரி ஸ்கேலில் வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு சாதாரண பிளைன் ஸ்கேலாக தான் வந்திருக்கும் ஃபுல்லாக வந்து அந்த யூ டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன டிவிஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ப்ரைமரி ஸ்கேலில் லீஸ்ட் கவுண்ட் வந்து இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்போ லீஸ்ட் கவுண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஒன் ப்ரைமரி ஸ்கேல் டிவிஷன் மைனஸ் ஒன் வெர்னியர் ஸ்கேல் டிவிஷன்ன்றது தான் வந்து இந்த லீஸ்ட் கவுண்ட் வேல்யூ அதே மாதிரி இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்வேர்ட் வெர்னியர் பேக்வேர்ட் வெர்னியர் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம் அப்போ ஃபார்வேர்ட் வெர்னியர் அப்படின்றது என்னென்னா இப்போ இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் வந்து ஒரு டிவிஷனோட லென்த் வந்து சின்னதாக வந்து இருக்குது எதோட வென் கம்பேர்ட் டு எதோடன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவிஷனோட லென்த்து ஸோ அப்போ இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லென் ஒரு டிவிஷனோட லென்த் வந்து சின்னதாக வந்திருக்கு வென் கம்பேர்ட் டு ப்ரைமரி ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவிஷனோட லென்த்துக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த வெர்னியர் டிவிஷன் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணியிருக்குன்னா இந்த மெயின் ஸ்கேலோட சேம் டைரக்ஷனில் வந்து மார்க் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த டைப் ஆஃப் வெர்னியர் எப்படி சொல்வோன்னா ஃபார்வேர்ட் வெர்னியர் அப்படின்னு வந்து சொல்வோம் இதே வந்து பேக்வேர்ட் வெர்னியர் அப்படின்னு சொல்லி எப்போ சொல்வோன்னு பார்த்தோன்னா இந்த வெர்னியர் ஸ்கேலில் வந்து ஒரு டிவிஷன் வந் ஒரு டிவிஷனோட லென்த் வந்து லார்ஜராக வந்திருக்கும் வென் கம்பேர்ட் டு ப்ரைமரி ஸ்கேலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிவிஷனோட லென்த்தோட ஸோ அப்படி இருக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து இந்த ப்ரைமரி ஸ்கேலுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் வெர்னியரை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பேக்வேர்ட் வெர்னியர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சர்க்குலர் வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ சர்க்குலர் வெர்னியர் ஸ்கேல் அப்படின்றது இது வந்து சர்வேங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஃபுல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆங்கிள் வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்காக இந்த சர்க்குலர் வெர்னியர் ஸ்கேல் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து கிரேட்டர் அக்யூரஸியோட வந்து கொடுக்கும் அந்த மெஷர்மெண்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த இந்த சர்க்குலர் வெர்னியரை வந்து சர்க்குலர் வெர்னியர் ஸ்கேலை வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மைக்ரோமீட்டர் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் மெஷரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக அந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கில் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தான் வந்து சர்க்குலர் வெர்னியர் ஸ்கேல் ஸோ அடுத்த